和平使者又来喽！史密斯参与了蝴蝶计划，却怎么也没想到，他的睡友就是蝴蝶。幸亏他利用头盔完成了反杀。在团队进行善后工作时，史密斯见到了老朋友义警，两人互诉苦水，一起发泄，意外发现了盒子的秘密。他竟是一艘迷你小飞船。史密斯突然担心起了蝴蝶计划初衷，不会是对抗一群迷你小人人吧？又或许是玩偶人那种变态能力的英雄？不管怎么说，耽搁了一天也该行动了。史密斯一行人要去解决那名疑似蝴蝶的议员。Okay, 一警来得快，去得也快，他就是想确保一下好基友的安全。任务目标叫罗兰，是一个激进气候主义者。他们认为气候政策失败，全人类都将消亡。为此，可以极端到去干涉那些和气候无关的事。气候变迁其实一直都是个全球性的议题。温室气体的浓度在持续升高，全球变暖导致北极的海冰范围也在缩小。种种气候自然会让不少物种濒临灭绝，这都和人口增长、经济发展有着脱不开的关系。换句话说。是人类千百年导致的这种事情发生。这激进主义者就像是《三体》中的伊文斯，他们极端的坚信人类是在毁灭地球，却忽略了人类其实也在生存。就这个气候问题，史密斯和利奥塔也争执了一番，还不幸露出了一张不堪入目的照片，这让史密斯逮住机会疯狂嘲笑。蒙恩马上让现场严肃了起来。罗兰是一家四口，如果都是蝴蝶的话，那四个人都得住上，包括小孩。虽然史密斯有着誓言，为了和平杀多少男女老幼都行，但这让他去对孩子动手，史密斯做不到。更何况他到现在都不知道蝴蝶计划到底是个啥。史密斯的哥哥说过，世界上只有两种孩子，一种是正常的，一种是不正常的。他认为自己就是不正常的，但不管正不正常，史密斯都不会对孩子下手。罗兰有个贴身保镖叫柔道大师。He's too feet tall. 别看他个头小、有气无力的，却是个极度危险的人物。到地方后，史密斯一边组装大局，一边炫耀自己的网盘。可他发现大局上没有印自己的和平鸽 logo， 那可是自己的象征啊！没有 logo， 史密斯就不会玩了。里奥塔扔给他一根笔，让其自己画一个，简单点评一下这作品吧。这是一幅形态饱满、有别具匠心的艺术品，它更贴近生活，为人们带来不同的心情。画师用一根普普通通的马克笔，却描绘出了大气磅礴的画面。值得一提的是，最后的点睛之笔，那一笔似乎点穿了我的灵魂呢。原谅美好是所有人都能拥有的。孟恩之所以没有告诉史密斯蝴蝶计划的真相，自然是因为他不信任对方。对应的，史密斯也不可能信任他们。孟恩要慢慢培养这种感觉，合适的时候再说出真相。每个人都好奇孟恩的过往，他总是会拿弥补以往的过错搪塞过去。孟恩表示自己正在成长，去变成一个更有深度和内涵的人。另一头，史密斯和哈考特已经架好了大局，就等着猎物上镜。见他一顿咀嚼着干果，史密斯也馋了。不过他对身体很有讲究，热量高的肯定不吃。很快，罗兰一家就现身了。约翰直接起上了外号，称他们家是贝伊斯坦熊。Dude, I grew up on those books. It's Berenstein Bears.、Mm, yes. Does this fucking matter? It's Berenstein. 史密斯和哈考特紧张了起来。罗兰一家很快下了车，身后就跟着柔道大师和其他保镖。这家看起来很亲密，并不像是危险人物。但史密斯这个角度只能瞄准保镖，行动肯定是不能伤及无辜的。众人只能等待下个机会。哈考特发现了诡异的一幕。罗兰一家到了室内就变成了傀儡，没有了刚刚的亲密。哈考特怀疑一家四口都是蝴蝶。史密斯担心的事情还是发生了，他不愿对孩子下手，只能把心里的抗拒怪在和平鸽 logo 上。但蒙恩却表示绝对不会滥杀无辜，等待下次机会，一直等到了深夜。都说认真工作的女人最帅。史密斯望着哈考特入神，把枸杞水递了过去，后者也没嫌弃，直接喝了起来。闲来无事，史密斯问起了哈考特的过往，他们两个都是被父亲影响才走上了这条路。哈考特高中毕业就进入了 CIA。后来去了 D.U.， 这才转到天眼会。直到现在要暗杀两个孩子，这个话题让两个人都有些沉默。哈考特借口去方便一下，逃避了尴尬。此时，异警出现在了史密斯身边。Hey, dude, the fuck you doing here, man? I followed you guys in my vigilante mobile. The Sebring. Painted purple and put a big red V on the hood. I'd get instantly pulled over. Built a Sebring. What? Fuck. 
。然而，他们的对话都通过耳机传到了其他人这边。What is he supposed to be a talking bush? Mo 无奈，只能让狱警先待在现场，绝对不乱了任务。最终，廖塔证明了那儿童读物就叫贝伦斯坦熊。狱警是想一路杀进去，然后屠光屋里的人，但团队是不想伤及无辜的。几人很快就发现罗兰一家正在进食，吃的东西又黄又粘就算了，他们的舌头还跟吸管一样。Mo 已经百分百确定这家四口都是蝴蝶，他立刻下了急杀令。准星就在孩子的头上，史密斯却迟迟下不去手。明明是一个杀人无数的刽子手，却在这时紧张的手抖啊！狱警见状，扶住了他的肩膀，示意自己来。紧接着，连续三枪，除了罗兰的妻小全部殒命，他本人则是因为妻子的位置活了下来。这个过程，史密斯和哈考特都很不适，唯独狱警哥们哼着小曲就完成了任务。就在他即将狙杀罗兰的瞬间，柔道大师突然杀到。这就是传说中的浓缩兜的精华吗？柔道大师一米出头，却打现场三个人还不了手啊！事已至此，摩恩打算赶过去帮忙，他带上了利奥塔，命令约翰别放走任何人。柔道大师个头太小，史密斯和义警联手也不好对付，那感觉就像是在抓一只不停走位的蚊子。最终，两人被柔道大师打得双双昏迷。赶来的罗兰让他把人带进去，同时早被打飞的哈考特被保镖发现了。廖塔也在第一时间赶到，哈考特让他直接击毙，就算是无辜的人也得杀，身份是不能暴露的。男人上有老下有小，苦苦哀求，但最终还是被哈考特击毙了。不能伤害无辜是吧？他还让廖塔解剖了保镖。确保对方不是蝴蝶，没杀过人的廖塔只能是狠心照做。三人集合，利用定位确定了史密斯的位置，二话不说直接潜入。一觉醒来，史密斯和义警被五花大绑，对面的柔道大师正在疯狂的掘着奇多玉米棒。被这么个小矬子打成这样，史密斯心里很不爽啊！他嘲讽对方长得像个玩具。不过这都是嘴硬啊，柔道大师也给他收拾了，自然不会让这种垃圾话气到，直接就是玉米棒砸脸。而罗兰带着一堆刑具出现在了史密斯面前，他要利用人类的同情心拷问一番，同时让柔道大师走暗道离开，把这里的情况告诉格兰泰。这边，摩根三人已经潜入屋中，餐厅的三具尸体已经冰冷，距离定位的地方越来越近，终于排除了危险，到了位置，却发现定位点在他们脚底下。这时，柔道大师已经离开，几人找到了一个暗门，正在想办法突破。罗兰直接扯下了义警的面罩，惊得后者连续变换表情。说这样别人记不住他本来的模样。史密斯认出他来，哥们儿的弟弟，但他还是表示打死他我也不说。罗兰见状直接电击啊，疼的一脚嗷嗷叫。不过史密斯还是闭口不谈，反正折磨的又不是自己。You're not break me, oh, good God, no. No, 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 no. Hey, hey, don't worry, I'm not giving this guy anything. Maybe you could just give him a little. 罗兰也不甘示弱，直接拿出了钳子，他要把义警的脚趾头掰下来。义警马上就慌了，没了小脚趾，人是无法站立的。Fuck it, cut off all his toes, I don't care. 也不知道是幸运还是倒霉啊，罗兰的钳子太钝了，义警疼是真的疼啊，但脚趾头就是下不来。另一边，摩根一行人决定爆破硬闯，他拿出了卡片炸弹，这是天眼会的试验品，虽然哑了半天火，但终究还是爆炸了。震颤让地下的史密斯找到了机会，行云流水反杀了罗兰。Peace out, motherfucker. 与此同时，柔道大师正在驾车离开。这一幕被约翰看到了，想起莫恩的命令，他也豁出去了。正听着音乐的柔道大师被横来的货车直接撞飞。约翰提着小扳手，小心翼翼的走了下来。他和利奥塔都没有杀过人，现在心跳突突的。几扳手下去，柔道大师算是彻底的失去了意识。Yeah. 爆炸让现场全是烟尘，史密斯连忙为狱警解了绑，还得知了他的真名蔡斯。Hey, what'd you say your name was again? 正想联络上面的人下来帮忙呢，就见罗兰的脑浆子里飞出一只蝴蝶，这扑棱蛾子就这么飞在两人面前。原来这就是蝴蝶计划。而在同一时间，全球各地都出现了蝴蝶的踪迹，事情正在迅速恶化。结尾的小彩蛋是哈考特威胁狱警，如果对方影响了任务，他会杀了狱警全家。而狱警却笑着告诉哈考特：“你来晚了一步，狱警早就死全家了。”
。这一集不仅正式公布了什么是蝴蝶计划，也确认了义警的身份，他就是《绿箭侠》里的普罗米修斯。毕竟这里叫亚德里安的人不多，姓氏指定是蔡斯。柔道大师也让人笑掉大牙。其实他并不是个小矬子，反之柔道大师。个儿都还不理，因为这也是柔道大师第一次真人版亮相。到底是哪一代，还得等待后续剧情。别看他长得没什么威慑力，其实柔道大师的功夫都是绝学。曾有一个岛屿是日本的殖民地，柔道大师就是在那里得到了真传，从而依靠他解放了这个殖民地。柔道大师还是全明星中队的成员，这是个二战时期的英雄团队。原本这个团队应该是三巨头领导的。只不过在无限地球危机事件后重启了，改为了二战的背景。因为珍珠港战役而被政府集结，殖民地这件事儿自然也就说得通了。开篇还提到了玩偶人， hey, Dog Man, you ever meet him? 这也是全明星中队的，他有些来头了。玩偶人是历史上第一个可以缩小的超级英雄，年代早于原子侠和蚁人。他研发了一种配方，能让人缩小到十几厘米的高度，但力量还是正常体型的力量。创造他的公司名叫质量漫画，是四十年代的。超英漫画巨头之一，你猜怎么着？他大部分的角色版权都卖给了 DC。比起之前提到的查尔顿漫画，质量漫画强在没倒闭。这家公司的思维还是比较超前的，他们创造了第一个缩小英雄玩偶人，第一个玩弓箭的英雄蜘蛛，第一个女英雄欢迎女郎。在后期，团队因为贝伦斯坦熊的名字争执起来。其实这是一本儿童读物，我们国内叫它贝贝熊，在他们那边。贝贝熊的知名度类似于米老鼠，基本和我们这边说喜羊羊一样家喻户晓。不过人家那边的家长没举报，贝贝熊呢现在还畅销着呢。柔道大师喊出契合，其实是空手道里的一种术语，大概意思就是奥利给。不知道这么解释合不合理，目的啊是助于发力运气。这一集劲爆的自然是蝴蝶计划的真相，让我想起了黑衣人类似的场面。可以确定这是剧中原创了，并没有相关的资料。至于是外星虫入侵还是本土谍变异？很快我们就会知道答案了。看完这一集的大部分人都在讨论史密斯，自杀小队里他是个冷酷杀手，为达目的不择手段。到了这里却手抖的开不了枪。大家都认为他这个角色转变的太快了。其实我倒有一些想法。这剧开始到现在都在表现史密斯渴望父爱，为此愿意去揭发别人的痛苦来博取父亲的欢笑。看似他在嘲讽血腥运动，实际也是在嘲讽自己。史密斯的童年或许和血腥运动一样。白骨龙笑，也是因为他想起了史密斯小时候被自己折磨，这种情感让史密斯内心缺少了孩子的一面。他后面开不了枪，并非是因为不敢对罗兰下手，而是因为他知道一旦开了枪，自己就得把两个孩子也击毙。另一方面是史密斯没有开枪的理由啊，他不知道蝴蝶到底是什么。之前杀人都有着守护和平的理由，但结局处蝴蝶真相的曝光，也许意味着史密斯会没有负担的大开杀戒。当然了，也有可能是我多想了。如果这剧是要洗白和平使者，肯定是不能让他伤害儿童的，所以换成了义警开枪。毕竟上期义警就说过，他享受这种杀人的快感。那么本期的内容到此就结束了，有纰漏的地方还请评论区提醒一下。我是瓜皮儿，下期见。